Buongiorno Maurizio Di Giovanni, uno dei più grandi scrittori italiani. I più grossi sicuro, dal punto di vista proprio della curvatura. Anche, se mi consenti anche dei più grandi, oltre Grazie. dei più grossi non mi pare, ne ho conosciuti più grossi di te eh, e, e non sono di, di Gialli, di Mar, di Polizia. E soprattutto un personaggio che viene identificato profondamente con, con la nostra città. Uno perché i romanzi sono fatti, la cuore di Napoli, la cuore dal ventre di Napoli e quindi rimandano continuamente immagini molto forti di questa città. Allora io partirei proprio dal luogo in cui ci troviamo, il Gambrini, il caffè storico della città, che è stato frequentato da tutti i grandi personaggi di Napoli e non solo, anche gli stranieri che venivano a Napoli passavano attraverso il diciamo che vedevano la città attraverso gli specchi del Gambrini. Eh, Gabriele D'Annunzio qui ha scritto anche, anche tu se non sbaglio qui hai scritto qualcosa sì sì, buongiorno a te professore io, io ho, vissuto, ho vissuto il Gambrinus dall'interno proprio come motore, come motore del cambiamento della mia vita nel senso che io qui ho inventato durante un concorso in cui era stato scritto per scherzo e al quale ho partecipato per stare in uno scherzo eh, in un'età molto avanzata 48 anni, un'età eh, nella quale normalmente gli scrittori sono già consolidati. Io invece ho inventato qui il commissario Ricciardi e, e al Gambrinus sono rimasto fortemente legato, ma il Gambrinus in qualche modo è simbolico della città, nel senso che questa città ha una storia viva. Eh, tu l'hai detto più volte, l'hai studiato in maniera estremamente particolareggiata. Questa è una città che non fa storia di vita. Non è una città in cui la storia è statica. Io ho vissuto per molti anni, per esempio, ad Agrigento. Ad Agrigento la Valle dei Tempi, la parte monumentale, è assolutamente monumentale, è astratta dalla città, la città vive la sua vita. La Valle dei Tempi è lì ha come un monito, insomma, diciamo, come un simbolo. Napoli invece è una sua città la vive, Napoli è una città che vive la propria storia. E il Gambrinus è un tempio della storia culturale di questa città. Il Gambrinus, come dicevi, è stato il luogo dell'incontro di tutta l'arte, di tutta la cultura, di tutta la letteratura di questa città. E quindi è significativo che in qualche modo un posto dove si mangia e si beve e si prende il caffè, perché noi come tu sai prendiamo il caffè, prendiamo. non lo beviamo come si beve altrove, come se fosse una bevanda. Diciamo, noi prendiamo il caffè e il caffè prende noi. Sì, e il caffè è una pausa. Noi prendiamo il caffè come ci si prende una pausa, ci si prende un momento, come stiamo facendo noi amabilmente qui, e come fanno i napoletani. Non è caso che la condivisione del caffè generi il caffè sospeso. Il caffè sospeso non è, come viene interpretata spesso, una, una tradizione meramente altruistica. Nasce come tutti quel desiderio di prendere un caffè con qualcuno di chi invece era costretto a prenderlo da solo. Allora anche per fare in modo che portasse bene, come porta bene, si lasciava un caffè pagato per qualcun altro. Per trasformare lo sconosciuto in nostro. Esattamente. esattamente. Questa, questa è una città di commissione. Tu sai che, che raccontare storie in questa città è quasi necessario, perché questa è una città che di storie le racconta costantemente. È terapeuta, però. Certo, perché certo. ogni napoletano si cura raccontando si continua. Sì, sì, e raccontando e ascoltando il racconto della città. È una città sedimentaria, una città stretta. E come tutte le città sedimentarie e strette, continua ad avere de della dialettica, che diventa conflitto a volte, e che quasi sempre il contrasto, ma quasi sempre viene composta da una risultante, diciamo per parlare in termini di fisica. In questo punto, da questo punto di vista è una città che riesce a comporre le differenze e a rifare la polis. Sì, ricordando che, eh, anche semanticamente, la differenza è una ricchezza e la disuguaglianza no. Eh, questa è una città piena di differenze eh, e che combatte costantemente il problema delle disuguaglianze.
si, si cerca anche di ridistribuirla una volta con i canali tradizionali come la condivisione degli avanzi, la carità, questa è una delle capitali della carità e il grande Mimirea diceva sempre che c'era un passaparola fra i poveri, fra 8 e 900, venivano tutti a Napoli, anche da altre città e, cioè, e, e lui una volta ne incontrò uno, là, cioè, particolarmente stracciato, lacerato, ma perché venite tutti qui? E questo gli risponde, perché qui la gente si ricorda di rinfrescare le anime. Sì, sì, il rapporto con le anime del purgatore è fondamentale. Ma questa città è di base un purgatore, è costruita su tre crateri, quindi a, a profondità diverse c'è il magma sotto, che è un mare di fuoco che in tutte le religioni simbologicamente è l'inferno è immersa nell'azzurro che in tutte le religioni è la raffigurazione del paradiso quindi è una condizione intermedia che la rende purgatoria e rende evidentissima una grande verità e cioè che il paradiso e l'inferno sono solo due idee il purgatorio è l'unica realtà è l'unica realtà sono due estrazioni anche a tavola sì, anche a tavola, come no? Perché è vero che Napoli ha inventato le uova in tutto esattamente anche perché noi siamo quelli che eh, prendono dall'esterno le cose che servono. Questo è tutto. La città di mare, la città col porto, una città fondata dall'esterno, è abituata a sintetizzare culturalmente quello che arriva. Il nostro menù, ma anche il nostro vocabolario, è fatto di realtà che vengono dall'esterno, ingredienti che vengono dalle Americhe, dall'Africa, dall'Asia e parole che vengono dalla Spagna, dalla Francia, dalla Russia. Il gatto con due T. Certo, il gatto con due T. Chiaramente il ragù e due così via. Ma il rapporto secondo te che Napoli ha col cibo deriva da che cosa? In parte dalla natura materna della città, da qualche, da, dalla sua predisposizione greca al piacere? Tu come lo vedi? Ma il cibo, il cibo, innanzitutto, questa città ha col cibo un rapporto di, 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 di violenta necessità. Ricordiamo da ultimo miseria e nobiltà, no? Ma miseria e nobiltà affonda le radici in una cultura che arriva a Basile, in cui il cibo viene combattuto, il cibo è il, il risultato di, una, di, una, uh, di qualcosa che viene dall'alto. Le sandraglie sono, sono è l'urlo delle, 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 delle donne del popolo che alla nobiltà francese chiamava le sandraglie, cioè l'interiore, che era quello che loro non mangiavano, e i serbi li buttavano dal balcone. Le annunciavano, no? E poi l'urlo scomposto, affamato di queste donne, le sandraglie, le sandraglie, genera il, il termine. Il cibo, il cibo è. Una, un, è la lepre meccanica di questa città, cioè tutti corrono dietro il cibo. Poi il cibo è diventato chiaramente per fortuna una strazione, una strazione cioè, e, e quindi è diventato il potere, è diventato l'ascesa sociale, la disponibilità del cibo. E questo io credo sia un, un grande simbolo della rincursa della gente. È stata un'immagine bellissima, hai detto che la lepre meccanica di questa città in Cina. Mentre tu dicevi questo, io pensavo all'immagine tradizionale delle mamme del popolo che corrono letteralmente dietro ai bambini che stanno correndo per farli mangiare, sì. per costringerli a mangiare. Sì, sì. È un modo, allora, eh, il cibo è una, una la nutrizione è eh, una modalità di amare tipicamente femminile. Cioè le donne amano facendola mangiare e raccontando storie. E Napoli in questo è perfettamente città femmina perché nutre e racconta storie. E credo che raccontare storie in termini educativi, in termini indicativi di una direzione e anche dare da mangiare siano entrambe le necessità della crescita. E la città in questo è perfettamente simbolica. Anni fa c'era una canzone di Francesco Baccini, non so se te la ricordi, quella sulle donne italiane. Sì. Diceva le donne di Napoli sono tutte delle mamme, le donne di Napoli si buttano tra le fiamme e, e fanno da mangiare. Sì, fanno da mangiare, fanno da mangiare è istintivo. Fare da mangiare è, e infatti le donne fanno da mangiare in maniera diversa rispetto agli uomini. Gli uomini fanno da mangiare tecnicamente, cioè eh, allestiscono il cibo. Lo, i grandi chef, ma anche i pasticceri, sono tecnici, eh, interpretativi. 
le donne no, le donne nutrono, le donne fanno da mangiare per amore. E credo che questa differenza sia un punto base anche della creazione del menù della nostra enogastronomia. E il rapporto di Maurizio De Giovanni con cibo? Allora io, eh, ahimè, il mio rapporto col cibo è strettamente legato e connesso a questa città. Dico ahimè perché sai bene che elementi come il Sartù, come il Casatillo, come il, la Genovese, come il ragù, come la parmigiana di Venezia. Quando hai detto genovese, i tuoi occhi... Sì, hanno brillato, sono innamorato pazzo alla genovese. Della, 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 che so, della, della parmigiana di Venezia non sono mai incruenti come cibi, no? Cioè sono cibi che, che purtroppo, eh, per fortuna, per fortuna dal punto di vista del gusto, purtroppo dal punto di vista nutritivo, non hanno, non hanno mai... Non hanno pietà. Sono come l'amore, sì, no? Sì. L'amore non è influenza. Sì, non, è, non ha mai pietà, come infatti. E quindi io sono legato alle tradizioni di questa città. Purtroppo per me questa città, come si vede peraltro, questa città ha uh, un nero gastronomia di assoluto, di assoluta eccellenza. La nero gastronomia di questa città è in qualche modo una dannazione. Perché poi andare via di qua pensare di poter trovare il caffè o il casatillo o la pastiera o, o la se, genovese o semplicemente un piatto di spaghetti al pomodoro per carità si mangia benissimo comunque però noi abbiamo credo un livello di eccellenza enogastronomico che costituisce veramente una sorta di tatuaggio sul cuore difficile da raggiungere benissimo e poi quando noi diciamo cucina napoletana ormai intendiamo una cucina della città, ma era una cucina nazionale, perché era la cucina del regno. Ecco perché ha questa ricchezza che nessuna cucina italiana può portare. Sì, è vero, anche perché poteva uh, fruire della produzione agricola uh, e enogastronomica di una vasta area che tuttora fu un'eccellenza. Penso alla Sicilia, ma penso anche alla Puglia, la Puglia penso alla Calabria. Se a caso i grandi gastronomi della storia di Napoli, come Vincenzo Corrado, erano dei pugliesi che lavoravano a Napoli e a, eh, nelle varie case aristocratiche. Era una condizione felice perché poteva eh, prendere a Levante dall'Oriente, eh, quindi a Bari, eh, prendere tutto quello che arrivava dalle meravigliose terre e dall'Occidente questa città, quindi era una, una condizione direi ideale. E la Genovese l'hai detto, quali sono i tuoi cibi preferiti? Anche i cibi poi legati alla tua memoria, alla tua storia, alla tua madre, alla cucina di casa? Io sono fortemente convinto, e lo dico con assoluta serietà, che il Casatello c'è una prova posteriore dell'esistenza di Dio. Eh, credo sinceramente che non possa essere governato dal caso un universo in cui esiste il casatello. Il casatello è... Nonostante si chiami casatello, il caso... No, ma il caso, il caso, è, il caso è il formaggio in quel caso, esatto. quindi, e quindi è un'altra, è un'altra derivazione semantica. Il casatello è segnatamente la crosticina di semi piccante che si fa alla base, credo che sia un elemento imprescindibile proprio del, del piacere personale. Cioè si può parametrare il piacere a tutto tondo sulla base di quel gusto. Poi naturalmente credo che la genovese sia, la genovese più del ragù, che so che ti, ti, ti è caro anche, anche dal punto di vista editoriale, ma il ragù, ma il ragù è eh, comunque inquinato, tra virgolette, dalla presenza del pomodoro che prevale. La genovese invece è, ha una dolcezza al suo interno. La Poi il fatto di essere digeribile in 48 ore, anche 72, sì. lascia la memoria di se stessa. Questa è una cosa che io non ritengo negativa, la, il riferimento della digestione della genovese. Ti torna alla bocca e ti ricordi di averla mangiata, cosa non sbagliata. Così come pure il fatto che sia un urlo per il circondario, la manifattura della genovese, cioè tu fai la genovese il giorno dopo 
il portiere gli dice che fatto a Genovese, tutto è, ed è un'altra caratteristica, cioè, eh, salvo interventi della protezione civile, tutti attorno sanno che stanno sì, a e quindi sei dei, no, appartieni alla comunità. Quindi è connettiva, è comunicativa, in qualche modo la genovese, la genovese dichiara se stessa. E quindi come fai a non prendere atto che è stata fatta la genovese? È una dichiarazione di appartenenza. È una dichiarazione di appartenenza, ma è un richiamo, lato senso. Sappiamo, cioè, un richiamo. Sappiate che qua si mangia la genovese, poi regolatevi. Gli altri? Qualche altro cibo? La tua memoria? Gli altri, ecco. gli altri, la passiera, senza alcun dubbio, la tenerezza dei profondi della parmigiana di Venenzane, che mia madre eh, cucinava eh, asserendo di che noi potessimo mangiarla liberamente in quanto verdura, cosa tecnicamente corretta. Parole, parole sante. Sapere, sì. eh, e andando nell'art i peperoni, Imbottiti, i peperoni imbottiti, imbottonati, se sì, sì, che esplodevano letteralmente, avevano una tensione interna che una volta incisa la superficie esplodevano all'interno, esplodevano all'esterno e, e poi la passiera naturalmente, ma anche le zeppole, quelle fatte in casa, che sono graffette in effetti fritte, e nulla che non faccia male, nulla che non sia meraviglioso, Nulla che non porti a giudicare la dieta come semplicemente un'amputazione della parte buona del cibo. D'accordissimo, questo la dieta ha sempre un aspetto nutritivo perché è quello che resta delle, delle astinenze religiose. Solo sì. non lo fai per Dio, ma lo fai per il corpo. Sì. Per è la costrizione alla rinuncia del piacere che puntualmente dopo un tempo congruo ti fa riflettere sull'utilità di questa cosa e che se non fosse e se non sia meglio semplicemente cedere a questo piacere rinunciando a, 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 ad avere la tua misura di Chuck insomma. esatto con la disponibilità ogni tanto per a cambiare cambiare taglia certo certo con, con, con serenità, con serenità. Prendendo la cosa per, per, nella per come ti viene dal cielo. Che cosa non cambia o chi non cambia? Allora perché dovremmo rimanere senza? Sì, poi le, le rotondità sono necessariamente peggio nella linea retta. Per secoli si è creduto il contrario, no? esatto. se le persone grasse fossero belle... I siamo stati più... sfortunati, siamo semplicemente siamo capitati nel nella generazione stato... sbagliata. Dovevamo nascere nell'epoca di Rubens. Dovevamo nascere quando un fisico che ritiene gli zuccheri serviva ad arginare la carestia e non a ingrassare oltremodo in maniera ingiusta. Io sono convinto, sono un convinto assertore, che i campi di lavoro per coloro che mangiano senza ingrassare sarebbero un fatto giusto. Cioè io credo che detenere, sì. mettere in galera e trattare come pari a coloro che giustamente mangiano senza ingrassare sarebbe un elemento di giustizia sociale. Sì, un modo almeno per, per compensare quel privilegio eh, immeritato. Questo, 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 questo immeritato, sinceramente. La dieta mediterranea, per te che cosa significa? Questa parola cosa ti evoca? La dieta mediterranea secondo me è l'identità, è la nostra identità culturale, uno degli aspetti fondamentali della nostra lingua. La dieta mediterranea è la composizione appunto sedimentaria di quello che nel tempo è diventato la nostra cultura, la nostra cultura alimentare. Quindi eh, i nostri ingredienti, i nostri equilibri, eh, le nostre eccellenze che si sono create nel tempo, penso al caseario ovviamente, di primo impatto, ma anche per esempio ai pastifici che hanno ormai una, una che hanno, come la canzone napoletana che hanno costituito il simbolo di questa nazione del mondo perché questa è una cosa che va detta e quindi questo per me è la dieta mediterranea la dieta mediterranea è il riconoscimento di se stessi bellissima e dalla parola dieta mediterranea io ti dico senza starci a pensare dimmi tre cibi tu quali dici la pasta, senz'altro il pomodoro, mi verrebbe, e combattono per il terzo posto il basilico e la mozzarella. Mi verrebbe di dirti la mozzarella, ma credo che sia giusto dire invece il basilico, perché il basilico è una profumazione e quindi il basilico è in quanto rappresentativo di tutte le spezie, 
e di, tutte le, le, di tutti quei dettagli che sembrano dettagli ma che non lo sono. Come dice Ornella Vanoni in una famosa canzone, i dettagli sono quelli che ti fanno pensare a me. E tra basilico più mozzarella fa pizza. Fa pizza, la pizza, pizza è una, un elemento del mondo, tra l'altro una delle, delle, delle nostre eccellenze superate, io direi, perché mi è capitato di mangiare delle cose turpi, la definite pizza, cioè mangiare, rifiutare le cose tutte definite pizza come quelle che fanno in Florida con l'alligatore oh. eh, con l'ananas sopra insomma, delle cose veramente delle atrocità parliamoci chiaro però la nostra pizza perché poi c'è di meraviglioso questo un pizzaiolo che facesse la pizza male a Napoli chiude dopo due giorni quindi dovunque a Napoli dovunque a Napoli tu puoi mangiare una pizza che è ampiamente compresa dal 7,5 al 10 e questo implica che trovo oh, insano fare una fila di mezz'ora per mangiare una pizza quando nella pizzeria di fianco tu mangi una pizza sostanzialmente uguale sostanzialmente uguale e identicamente buona senza dover aspettare quindi con tutto l'affetto che porto per tutti i pizzaioli amici che vanno per la maggiore io devo dire che Napoli ha un livello medio che non lascia spazio alle file. Assolutamente, senza, sì, è la griff, no? Per carità, legittimo, eh. se voi aspettate 40 minuti per mangiare la pizza va benissimo, ma sappi che nella pizzeria di fianco fanno la stessa pizza con dettagli in meno o in più, ma uh, parimenti fantastici. Sì, anche perché ormai la corsa alla qualità è partita, quindi la, la fanno tutti. Sì, 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 noi auguriamo il miglior destino possibile a Cracco, insomma, ma non, non immagino di dover attraversare l'Italia per mangiare una pizza. pizza. Soprattutto a quel prezzo. Soprattutto a quel prezzo. Se tu devi andare a cena, devi invitare a cena, inviti Ricciardi o lo Iacono, quale commissario? Mm, credo che entrambi siano pessimi compagni di tavola, eh. non, non sono... Ricciardi soprattutto è uno che ha i piaceri della vita non cede quasi mai e poi è inquietante Ricciardi cioè, con gli occhi verdi poi ascolta, le voci, ascolta no? non ti parla se dissoglie lo sguardo non sai che vede che tu non vedi quindi mi darebbe un po' di inquietudine nel momento. preferisco passeggiare con Ricciardi passeggiare con Ricciardi invece è divertente perché ti sta un metro dietro di te e ti parla nelle orecchie e quindi è più interessante ma Iacono è più cedevole da questo punto di vista, però non è, io penso che Mina sarebbe forse, Mina Settembre sarebbe la compagna di Giavola ideale, perché una volta sfrondata dalle sue esigenze di uguaglianza civile, perlomeno un bel vedere, e quindi penso che sceglieremo. Sono molto d'accordo. E... Se tu dovessi parlare di Napoli e, e spiegare è una persona che viene dal, dal Giappone, da un altro continente. Quali sono i veri punti di forza di questa città? Di allora, questa è una città eh, i cui punti di forza coincidono con le condizioni di polizia. Quindi il bello di questa città è proprio poter manifestare le fragilità come se fossero bellezze. E questo credo che sia una cosa importantissima. Il fatto di essere accogliente e quindi disordinato. Il fatto di essere tollerante e quindi incivile, il fatto di essere uh, uh, estroversa e quindi rumorosa, sono, sono, io credo che siano queste le bellezze, il divertente di questa città è proporre le, neg le negatività nella, nella, loro, nella loro altra faccia. Quindi uh, il fatto che sia incorreggibile. Se li dovessi portare a guardare un simbolo, io li porterei a guardare la famosa batteria di cannoni di Castel dell'Ovo che è rivolta verso la città invece che verso il mare, che è una, una simbologia forte di quanto questa città debba temere se stessa, ma mai chi viene dall'esterno. Poi storicamente ha, ha sempre assorbito chi veniva dall'esterno, lo ha napoletanizzato. Sempre. Eh, io ho una, una frase che ho sentito che mi piace molto, 
e che Napoli non crea niente, ma migliora tutto. È verissimo. Beh, è una prova è proprio gastronomica, il babano. Il babano non è napoletano, è stato inventato da, un, da uno chef polacco che lavorava a Parigi, Storer esiste ancora la sua pasticceria a Parigi, però quando arriva a Napoli il babà va nelle mani dei monsù napoletani, dei e cambia, cambia, la sua cambia perché anzi introducono la lievitazione, lo rendono più aereo, più leggero, diventa molto migliore, al punto tale che adesso Ducassi nel suo ristorante di Parigi, non vuole il babà napoletano. napoletano. Questo è significativo, cioè Napoli non crea ma migliora. E questa è quindi è umana. E quindi è profondamente umana. E poi anche il fatto di vivere la sua storia, quindi di eh, vivere i propri monumenti, di camminare sottoterra, di bere birra seduti sulle mura greche o di stare qui come mettere il Gabrius, io credo che sia un aspetto significativo di questa realtà. Napoli ha un senso, questo è il punto. Napoli ha un perché, eh, con tutte le proprie negatività, con tutte le, le atrocità anche, no? che, che, che comporta, bisogna dire che Napoli mantiene un'identità. Cioè Napoli in tutte le realtà metropolitane di questo paese è l'unica che non assomiglia a nient'altro. Ed è, a mio modo di vedere, un aspetto direi sostanziale assomiglia a se stessa sì, Napoli non solo ma assomiglia anche alla se stessa che sta se cioè, tu trovi le tracce facilmente della Napoli del Guasto della Napoli del Crescente ma anche della Napoli di Scarpetta e andando indietro della Napoli di Giacomo della Napoli di Leopardi fino ad arrivare alla Napoli di Basile e anche certamente alle Napoli non documentate non documentate sì perché, qui, perché questa storia tu la trovi nel nei comportamenti, nelle facce delle persone. Quindi è una storia che sì. agisce continuamente, sta nel presente. Perfettamente, perfettamente. Questa, eh, mi ha sempre fatto pensare a Benares. Sì, certo. La città più antica del mondo, dicono in India, e anche noi quando ci autorappresentiamo a Napoli diciamo che siamo la città più antica. Probabilmente proprio la nostra materia prima è proprio questo, il tempo. Il senso del tempo è una cosa interessantissima in questa città. Tu ci pensi, noi non abbiamo il passato remoto. Noi diciamo, dieci anni fa sono stato a... Potrebbe essere siciliani, nello solo il passato remoto. Solo quello. Stamattina andai a... Noi non abbiamo il passato remoto, usiamo solo il passato prossimo. Noi abbiamo una immersione in un presente, anche semantica, che è quotidiana. Sì, tanto è vero che spesso anche il futuro lo diciamo al presente. Sì, 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 sì. sì. E come dicevo, l'anno prossimo ci vado, l'anno prossimo esatto. lo fate, esatto. E, e questa, questa presenza del tempo poi si riflette nella cucina, non a caso. I, i sughi che tu hai nominato, la genovese, il re, sono sughi che si conseguono nel tempo, nel senso che sì. saranno ore e ore di tempo. Non solo, ma uh, quando invece conserviamo diventa un rito, le bottiglie di pomodoro. Quando conserviamo diventa un rito, diventa una ritualità familiare con uh, la carta di giornale, il riferimento delle bottiglie, uh, tutte le donne della famiglia che partecipano a questi pentoloni che cuociono, cuociono, cuociono. È una, una rappresentazione uh, limpida di questa, di questa, di questa cosa. No, noi con, quando conserviamo diventa un ritmo, perché poi per il resto è tutto presente, è tutto consumo immediato i carretti delle pizze, l'operio musso, la trista, il, il, eh, tutti gli ambulanti dei cibi cotti, che altrove non trovi, ma che qui sono grandi. E c'è un'altra realtà importante, l'utilizzo del mondo esterno. Questa è l'unica città metropolitana in cui si può vivere all'esterno 11 mesi all'anno. Di fatto, togliendo la calura massima estiva e il freddo massimo invernale, totale un mese, sì e no, questo è un mondo che ci fa vivere per strada, quindi in contatto l'uno con l'altro, per dieci mesi all'anno. Le finestre aperte. Gli odori. Gli odori. Gli odori, quindi i sapori, la condivisione, i litigi. Un litigio familiare è 
percepito come un fatto comunitario. Allora, la Genove, l'unico problema della Genovese è quello, dicono alcuni, quello della pesantezza, perché in realtà è un fungo che in buona parte è fatto. Ma la Genovese nasce, anche, anche la Genovese è simbolica, perché la Genovese nasce di periodo in periodo. Le cipolle che fanno nascere la Genovese, come ecco, zuppa di cipolle, tucu, era il primo discorso, ma poi la giunta Napoli migliora, non crea mai migliora. La giunta progressiva dei vari tipi di carne e quindi lo sviluppo della bontà della Genovese, che come eh, il ragù è un piatto, un piatto singolo che vale da primo e da secondo, no? come, come sai, è una, un importante un importante, eh, un importante simbolo anche. Ricordiamo che la genovese alla zuppa di cipolle, alla, alla salsa di cipolle, vede aggiunto, oltre a un certo numero di altre verdure, anche cinque, sei tipi di carne, secondo la ricetta. E stufa, cioè cuoce, grazie, grazie infinite, stufa cuoce per un tempo, un tempo uh, che va fino alle 6-8 ore. Questo fa diventare proprio... Fino a farla diventare un'idea. Un sì. Fino a farla diventare un'idea. La vera genovese, diceva mia madre, è quella che ti costringe a lavare il piatto due volte. Perché è talmente una, una, una tintura che ti consiglia, che ti, ti porta a lavare il piatto due volte. Sì, che non è solo grasso, ma come si dice a Napoli, insivato. Insivato, sì. sì. E insivato perché il seppo, proprio questa, questa quintessenza dell'abbondanza, che era il grasso. Che era, che era un, un, un segno di ricchezza che anche le famiglie meno abbienti Potevano. si concedevano una volta ogni 15 giorni. Sì, la festa. Ecco, tu parli spesso anche della cucina occidentale, che invece è l'opposto, no? perché è identificata invece con la temperanza, con la frugalità. Come sono i cilentani? Cos'è che il cilentano è profondamente diverso dal napoletano. Il cilentano parla poco, è molto eh, fortemente orgoglioso, eh, legatissimo alla propria terra. Quindi diciamo che il, il, il cilentano ha delle caratteristiche potentissime e la cucina cilentana riflette questo. Io ho fatto il chart cilentano per questo motivo e ho voluto che mantenesse attraverso la sua propria data la tradizione della cucina cilentana in maniera straordinaria, l'utilizzo delle verdure eh, e degli ortaggi della cucina cilentana è caratteristico. Il caseario che ha, diciamo, da Pestum in poi eh, abbandona il battipaglia e fino a Pestum le bufale e poi diventa vaccina e ovina. E capra, e la capra purissima, no? Mm. Buonissimo, peraltro, il formaggio di capra, l'utilizzo del formaggio vino, eh, il Ma famoso il cacio di cotta. Cacio di cotta grattugiato, che è, buono che è buonissimo, che è buonissimo. Insomma, la cucina cilentana... Poi la, la differenziazione della cucina di, cilentana di mare e quella di terra, uh, i vini, uh, è tutto molto particolare. Gli insaccati, i salumi, quindi il modo di conservare la carne, perché il salume è quello, cioè, originariamente non è altro che un modo di conservare la carne, è un'altra un caratteristica fondamentale. La cucina cilentana è straordinariamente narrativa e io la utilizzo molto volentieri e la utilizzi sempre in una maniera no stavo per dire iconica ma è un termine orribile che non si deve usare più però che rimane impressa nella mente dei tuoi lettori cerco di fare in modo perché è culturale allora raccontare di un mondo senza toccare l'aspetto gastronomico è un errore grave che correttamente da Montalbano a Pepe Carvaglio, da, da, da Maigret a Nero Wolf, la letteratura di genere ha correttamente dimensionato. Sempre, sempre, sempre. Senti, Maurizio, il tuo rapporto personale con la cucina, tu cucini? 
Allora, per me la cucina è una stanza che credo sia vicino al bagno piccolo, ma non sono sicuro al 100%, cioè la frequento. Io sono dall'altro lato della catena alimentare, dall'altra parte con orgoglio, mi sento di dire, che troppa gente cucina e troppo poca mangia. Quindi io mi colloco fieramente dal lato di quelli che mangiano, anche perché ho un'assoluta incapacità per le attività manuali. Io non so fare niente, non so tirare una linea dritta, non so abitare una vita. Sono uno che cerca, se cerca di appendere un chiodo, un chiodo si amputa un dito e fa un buco nel muro grande così. Quindi eh, mi tengo alla larga, dalla cucina, Uh, dove vado soltanto per intingere il cozzetello nella pentola, come tu sai, è giusto che si è, è, cosa sì. buona, è, giusto. è una procedura corretta e per dire la mia sul sale, chiaramente, e, e, sul, e sugli altri ingredienti, ma al di là di questo non va. Quindi è tua moglie la... Sì, noi abbiamo una meravigliosa signora Moldava che provvede a tutte le necessità. Che, fa, che cucina fa? Cucina napoletana stretta. Bene. Io me la tengo carissima. Vabbè, quindi l'intera Moldavia dovrà sì. essere tira. Un bacio a Maria, che ho nel cuore e che provvede a tutte le mie necessità. Io non credo che potrei vivere più senza di lei. E allora un bacio a Maurizio e grazie di cuore per questo video. Grazie a te, però grazie agli amici del Museo Virtuale della Dieta Mediterranea e grazie ai ragazzi che ci hanno, che ci hanno assistito in questa chiacchierata.